Good afternoon, all. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, Okay, we have to do this. 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 We have to Clinical data. Clinical data is an admission for the new admission. It is charged record. I knew medical history. I knew physical examination. I knew physician order. I knew in a number of progress note. And the full of ideal progress note is put over the put to play at a year. I can't make all of my little number of full of ideal. Okay. Okay. Upon in Kadil, some shingle in the room. Okay, some children there. Okay. Upon a money, we are to cut it to another. Promise not to give me some children. That's the number of another. Pathology reports. Pathology reports such as the pathology and the study of disease. Pathology such as study of disease. As to the type of chola study, pardon. Other than number pathology reports. Number in the gilum, as to the number in the gilum, the kid in the gilum, the number of blood in the gilum tissue, some in the gilum, the culture, yada, and then the gilum, the gilum, the pathology department, you know, the number I put. like a hospital in I pull. Microscopic and macroscopic descriptions of tissue expelled, removed from patient during time of surgery, or a specialized procedure to supply tissue for pathological analysis. Number of your patient in the one no patient in the gilum surgery or operation in the engineer. Upon number in the you, or a morning in the Vijayka, or patient in the morning in the Vijayka. A morning in the number in the you hospital one no surgery can do surgery months late. You might get emergency more and if the knee or more than our operation to you. Upon number in the you surgery to Yana it a laugh carrying will see you. Surgery to Yana it is a humor. More than a mother, for Katam Nella Sangan and Chigu. More operating on the Pakshe, E. Morda and the Mundan and Mordavan. 
ആ മുഴയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താ നമ്മള് അതീതൊരു ടിഷ്യു എടുക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ടിഷ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും റിപ്പോർട്ട്സ് ഇതായിരിക്കും ബയോ അതിനെ പറയണത് അത് ബയോപ്സി എന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കണത് ആ പാർട്സ് എടുക്കണതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോസ്കോപ്പിക് മൈക്രോന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ഭാഗം ചെറുത് മാക്രോന്ന് വെച്ചാല് ഒരു വിധം വലുത് വലിയ ഭാഗം അപ്പൊ അങ്ങനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ട് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടിഷ്യൂ എക്സ്പെൽഡ് അങ്ങനെ ടിഷ്യു എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പെൽഡ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റിമൂവ്ഡ് ഫ്രോം ദ പേഷ്യന്റ് ഡൂറിങ് സർജറി സമയത്ത് പേഷ്യന്റിന്റെ സർജറി സമയത്ത് ഓപ്പറേഷൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ടിഷ്യു എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും അത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പ്രൊസീജിയർ ഒരു പ്രത്യേക സ്പെഷ്യലൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു പ്രത്യേക നടപടി ക്രമത്തിന് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇനി അവിടെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് പ്രത്യേക നടപടി ക്രമത്തിനായിട്ടാണ് ടു സപ്ലൈ ഫോർ പാത്തോളജി കണ്ടേസ് ഇവിടെ പാത്തോളജിയിലെ വിശകലനത്തിനായിട്ട് ഈ നമ്മൾ എടുത്ത ടിഷ്യൂ വിതരണം ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലായ അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാത്തോളജിക്കൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതാ പറഞ്ഞേ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആൻഡ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ടിഷ്യൂ എക്സ്പെൽഡ് ചെറിയ പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പാർട്സ് ചെറുതോ വലുതോ എടുത്തിട്ട് ടിഷ്യൂ പുറത്താക്ക എക്സ്പെൽഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവൽ ഫ്രം പേഷ്യന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ടൈം ഓഫ് സർജറി ആ പേഷ്യന്റിന്റെ സർജറി സമയത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ആ ടൈം ആ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യും പേഷ്യന്റിന്റെ സർജറി എടുത്തതിന് ശേഷം അവരത് ടിഷ്യൂ എടുക്കും എന്നിട്ടോ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പ്രൊസീജിയർ അത് പ്രധാന സ്പെഷ്യലായിട്ട് അധിക നടപടി ക്രമങ്ങൾക്കായിട്ട് ടു സപ്ലൈ സപ്ലൈ ചെയ്യും ഫോർ പാത്തോളജിക്കൽ അനലൈസസ് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ ഈ രോഗത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പാത്തോളജി അത് വിശകലനം ചെയ്യാനായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യണത് ടിഷ്യൂ സപ്ലൈ ചെയ്യണത് പാത്തോളജിക്കൽ അനലൈസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബയോപ്സി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം എങ്ങനെ ബയോപ്സി ചെയ്യണേ എങ്ങനെയായിരിക്കും പേഷ്യന്റിന്റെ ബയോപ്സി ചെയ്യും ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പാർട്സ് ഒരു ചെറിയ ലിങ്ക് അത് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വേറൊരു ടെസ്റ്റ് അയക്കാൻ വേണ്ടി അയക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായ വൺ മിനിറ്റ് ടു മിനിറ്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് പാത്തോളജി റിപ്പോർട്ട്സ് ഒന്നും കൂടി പറയണോ എന്താ പറഞ്ഞേ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആൻഡ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ എന്താ പാത്തോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ പുറന്തള്ളപ്പെട്ട പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത ആ ടിഷ്യു പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത ആ ടിഷ്യു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യും എപ്പോഴാ ശാസ്ത്രക്രിയ സമയത്ത് രോഗിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും ശാസ്ത്രക്രിയ സമയത്ത് രോഗിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും ഏതാ ആ ചെറിയ പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പാർട്സ് ആയിട്ട് വിതരണം ചെയ്ത ടിഷ്യൂസ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പാത്തോളജിയിൽ വിശകലനത്തിനായി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാത്തോളജിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടിഷ്യു കൊടുക്കും ഈ നമ്മൾ എടുത്ത ടിഷ്യൂ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പ്രൊസീജിയർ സ്പെഷ്യലൈസ് എന്താ ഒരു പ്രത്യേക നടപടി ക്രമത്തില് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബയോപ്സി ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ടെസ്റ്റ് പോലെ ഒന്നും ആവില്ല ഭയങ്കര കെയർ ചെയ്ത് ഒരു പ്രത്യേക ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഏർ അതിന്റെ ആ റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരുപാട് നമുക്ക് വിഷമമാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ കഴിക്കാൻ നെഗറ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു ഒരു ഫോൾട്ട് വരാൻ പാടില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞേ പാത്തോളജി റിപ്പോർട്ട്സ് അതിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനില്ല എല്ലാവരും നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ആരൊക്കെ ഓർമ്മയെ നോക്കട്ടെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരോട് ക്യാമറ ഓണാക്കാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഒക്കെ തിരയിക്കും ഇല്ല ഉറങ്ങാത്തവര് ശരിക്കും വരുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങാത്തവര് കണ്ടാലറിയാം 
കേരളീയ സൂര്യ വീട്ടിലെ കത്തി മുറിയിട്ടില്ല പിന്നെ സൂര്യ കേൾക്കണ്ട് നിധ കേൾക്കണ്ട് പിന്നെ ബിനോയി പോയ ബിനോയില്ലേ നല്ല സുഖം നല്ല ഉച്ച നേരത്ത് സുഖമായിട്ട് ഇറങ്ങാലോ വലിയ ചൂടൂല മഴക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ മഴ മാറിയാ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ മഴയുണ്ട കൊടിയുന്നു സുർമിയുടെ നാട് കൊടിയുന്നു സുർമി എവിടെയാണ് നാട് എവിടെയാണ് സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം ഓ തിരുവനന്തപുരം മഴ കൊടിയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞെടുത്തി നോക്കാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ പാർട്ടോളജി അപ്പൊ അതിന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ പാർട്ടോളജി റിപ്പോർട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടോളജി റിപ്പോർട്ട്സ് തയ്യാറാക്കണേ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കും അതിലൊന്നുമില്ല നമ്മള് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടോ മാക്രോസ്കോപ്പിക്ക് അതിന്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്ക് ടിഷ്യു എങ്ങനെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യണേ എങ്ങനെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യണേ മൈക്രോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ അതെഴുതാ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ ടിഷ്യൂ ഫോർ പാത്തോളജിക്കൽ അനലൈസിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ ടിഷ്യൂസ് എടുത്ത് ബയോപ്സി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് ഈ ടിഷ്യൂസ് എടുത്ത് അവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റേഡിയോളജി റിപ്പോർട്ട്സ് അത് നമുക്കറിയാം സാറാന്ന റേഡിയോളജി റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അതിലെന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ട് റേഡിയേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് എല്ലാവരും റേഡിയോളജിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ട് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ പറയും എക്സ്റേ എടുക്കാൻ പോവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റേ ഉള്ളിൽ നോക്കരുത് കണ്ണ് കാണും നമ്മൾ പറയും കണ്ണ് കാണരുത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് ഏർ ഷീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണ ഷീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി കുറെ നേരം അവരെ ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യണ ഒരു ഇതിലിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എന്താ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോ കണ്ണിന് ഒരു തരിപ്പായിരിക്കും കാരണം അത് നമ്മൾ നോക്കിയതെന്ന് പറയും ആ രശ്മി ഇങ്ങനെ ഇത് മുറിക്കും ആ കമ്പിയൊക്കെ മുറിക്കുമ്പോ ഉള്ള ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയതെന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എക്സ്റേല് റേഡിയോളജി റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് എക്സ്റേയുടെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സ്കാനിങ് അതൊരു സ്കാനിങ് ആണ് അത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സ്കാനിങ് പിന്നെ തെർമോഗ്രാഫി ോഗ്രാഫി മിക്കതിലുണ്ട് മിക്ക ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് സീറോഗ്രാഫി സീറോഗ്രാഫി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്താണ് അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ എന്താണുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിൽ റേഡിയോളജി റിപ്പോർട്ടിനുള്ളതാ സീറോഗ്രാഫി എന്താണുള്ളത് ആർക്കും ഇല്ലറിയോ ഇരിക്കണേല് ആർക്കും ഇല്ലറിയോ സീറോഗ്രാഫി എന്താന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോ എക്സാമിന് ചോദിക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും നമ്മള് കിട്ടാത്തതാ ചോദിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താന്ന് അറിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം ഇതിനൊരിക്കലും കാണാത്തേം കേൾക്കാത്തേം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടണം അങ്ങനെ അവര് ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കുക സീറോഗ്രാഫി ഏത് റിപ്പോർട്ട്സിൽ പെടും സീറോഗ്രാഫി ഏത് റിപ്പോർട്ട്സിൽ പെടും പാർട്ടോളജി ആണോ കൺസൾട്ടേഷൻ ആണോ എങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്മിഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് നോക്കുമ്പോ എല്ലാ ഓപ്ഷനും നല്ല പരിചയം ഇതിൽ ഇതായിരിക്കോ ഇതായിരിക്കോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പക്ഷെ പഠിച്ചൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഓർക്കാം സീറോഗ്രാഫി എഴുതിപ്പെട്ടതാ റേഡിയോളജി റിപ്പോർട്ട്സിൽ സീറോഗ്രാഫി റേഡിയോളജി റിപ്പോർട്ട്സിലുള്ളതാ അത് ഓർക്കാം അപ്പൊ ഇത് എക്സറേ റേഡിയോ ആക്ടീവ് സ്റ്റാനി തെർമോഗ്രാഫി തെർമോഗ്രാഫി സീറോഗ്രാഫി ആൻഡ് അൾട്രാ സോണോഗ്രാഫി എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടത് അൾട്രാ സോണോഗ്രാഫി ഇതൊക്കെ റേഡിയോളജി റിപ്പോർട്ട്സിൽ പെടും ഓരോ റിപ്പോർട്ട്സും തയ്യാറാക്കണം നമ്മൾ ഓരോ റിപ്പോർട്ട്സിലും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് റേഡിയോളജി റിപ്പോർട്ട്സിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെയാണോ ഓക്കെയാണോ ഓക്കെ സൂര്യൻ അവരെന്താ കറക്റ്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണ്ട് തെർമോഗ്രാഫി തെർമോഗ്രാഫി എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണം സുസ്മിത തെർമോഗ്രാഫി എന്താ എന്താ തെർമോഗ്രാഫി തെർമോഗ്രാഫി
termografía de Charé. मनसूट चूडेपल अडियोजी अत्रोग्राफी ओके ग्रूपीएफ अभी मेडियोजी डिपार्टमेंटिपार्टमेंटिपार्टमेंटिपार्टमेंटिपार्टमेंटिपार्टमेंटिपार्टमेंटिपार्टमेंटिपार्टमेंटिपार्टमेंटिपार्टमेंट
Okay, radiology. consultation Okay, consultation report. Okay, okay. 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 Consultation report. And the other one. Consultation reports. We have a patient in the hospital. We have a doctor in the hospital. We have a patient in the hospital. We have a patient in the hospital. Consultation reports. We have a consultation opinion of a patient condition. Patient in the condition and the patient in the condition. Patient in the Condition of a staff patient of hospital to patient in the Avasta in the long way. You give the opinion that you give the conditions of a stagger in the opinion. It is a specialized physician. I think the Patega my physician. I reckon I'm either doctor or patient in a consultant. I'm a specialized, specialized I am physician. I reckon I'm. This opinion is dependent upon if the opinions are applying or not. Patients in their consultation and the patients in their treatment. As for the three day, as for the three day, and the specialized in the physician and the you. Number eight, patient doctor to one patient in a very short chain is Asia, doctor and the you. The consultant. The opinion depends upon review of the patient medical record. And then medical patient in their medical record in their review or the review or the If a patient in a medical record in their review, the chapel again. Other the and examination of attending physician, a patient, a doctor, or a patient in a attending a doctor. Our doctor, if I show the two, if I'm going to put a physician there, if I show the nine, important that if I'm going to put a physician there, if I show the nine, examination with it. Pinenda Pinenda, physician at the patient, a conferencing with the attending physician, attending physician, and the Pangar Kuna doctor, my love, conferences. Pana Chalin, he put the patient, give him no patient in a some side too. Doctor carding like some sides of a doctor woman's life, patient in the way he has a wound, the winger of the motor of the Mara or wound. Pakshe, he patient living in a wound the gilly, and the you and the you doctor, so some sheer. He patient in me, doctor with Jarikina Sugano. Pakshe patient in the Parilla. Up a doctor and the you and the you test the old book. In a little stay the Tuayo. Uh, 
അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോ പേഷ്യന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഡോക്ടറുമായിട്ടുള്ള അതായത് വേറൊരു പേഷ്യ ഡോക്ടർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പോളിറ്റിക്ക് ഇത് വേറൊരു ഡോക്ടർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പുറത്തിരിപ്പുണ്ട് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിഫിക്കേഷനും ട്രെയിനും എല്ലാനും എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലുള്ള ഡോക്ടർ അപ്പൊ ആ ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നു പേഷ്യന്റിന് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതാണെന്ന് തോന്നണുണ്ട് ഞാൻ ടെസ്റ്റിന് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റിന് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പൊ പേഷ്യന്റിന്റെ ആരോട് പറഞ്ഞു വേറൊരു ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു അതാണ് കോൺഫറൻസിങ് വിത്ത് ദ അറ്റൻഡിങ് ഫിസിഷ്യൻ സീനിയർ ഡോക്ടർ ആണോ സീനിയർ ഡോക്ടർ എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം നമ്മള് ഒ പി യിൽ ആരെ ഇരിക്കും കാണും ഇപ്പൊ ഫിസിഷ്യനെ കാണും ആ ഫിസിഷ്യൻ ഒ പി യിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ ആ ഒ പി യിലെ ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മളായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ആ സമയത്ത് പേഷ്യന്റിന് ഒരു വലിയൊരു അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ പേരിന്റെ ഒ പി യിലുള്ള ഡോക്ടർ ആണ് പേഷ്യന്റിന് ഒരു വലിയ അസുഖമാണ് പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റണ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡോക്ടർ കൊറ്റക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ വലിയ അസുഖമുള്ള മാറാനുള്ള അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ആര് വേണം അവരൊരു കോൺഫറൻസ് വിളിച്ചു കൂട്ടും മറ്റു ഡോക്ടർമാര് മറ്റു ഡോ ഡോക്ടർമാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ ഒരു ഫിസിഷ്യൻ ആവൂല ഹോസ്പിറ്റലില് നമുക്കറിയാം ഫിസിഷ്യന്മാരായിരിക്കും മിക്ക ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഫിസിഷ്യന്മാര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഫിസിഷ്യന്മാരോട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പേഷ്യന്റ് വന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇതാണോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഫയലിൽ എഴുതി വെക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചു രണ്ടോ ഡോക്ടർമാരുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവരോട് സംസാരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫയൽ എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ മനസ്സിലായാ ഒന്നുകൂടി പറയാ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞേ കൺസൾട്ടേഷൻ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഒപ്പീനിയൻ പേഷ്യൻ കണ്ടീഷൻ പേഷ്യന്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ അറിയാനുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് കൺസൾട്ടേഷൻ കൺസൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഒപ്പീനിയൻ ഓർക്കാം കൺസൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഒപ്പീനിയൻ ഓർക്കാം പിന്നെന്താ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ദ ഒപ്പീനിയൻ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ദ റിവ്യൂ ഓഫ് പേഷ്യൻ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ദ റിവ്യൂ ഓഫ് പേഷ്യൻ പേഷ്യന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ റിവ്യൂ പേഷ്യന്റിന്റെ പരിശോധന ഏർ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കണെ രാവിലെ വരുന്നുണ്ടോ ഉച്ചക്ക് വരുന്നുണ്ടോ മൂന്ന് നേരം വരുന്നുണ്ടോ പിന്നെന്താ പേഷ്യൻസിന് എന്താ കൊടുക്കണേ ഏത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിപ്പോ പോണത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാം അതാണ് പറഞ്ഞത് ദ ഒപ്പീനിയൻ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് അക്കൗണ്ട് റിവ്യൂ ഓഫ് പേഷ്യൻ മെഡിക്കൽ അക്കൗണ്ട് ഏർ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റൻഡിങ് ഫിസിഷ്യൻ ദ പേഷ്യന്റ് ആൻഡ് കോൺഫറൻസിങ് വിത്ത് ദ അറ്റൻഡിങ് ഫിസിഷ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ രോഗിയുടെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞു കോൺഫറൻസിങ് വിത്ത് അറ്റൻഡിങ് ഫിസിഷ്യൻ അപ്പൊ രോഗിയുടെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിന്റെ അവലേഖനവും പങ്കെടുക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കോൺഫറൻസും എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഒരു രോഗിയുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള അവസ്ഥയെ അങ്ങ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഒരു രോഗിയുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് അവൻ അമ്മേനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കാശ് കൊണ്ടിരുന്നു പറഞ്ഞ് അവൻ പോയി കുറെ കഴിഞ്ഞ് അവൻ വൈകുന്നേരമായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ വീട്ടിൽ വന്നു ഓർക്കണേ അമ്മയുടെ കാശ് അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ അറിയണത് അപ്പൊ കൺസൾട്ടേഷൻ റിപ്പോർട്ട്സിൽ എന്തെഴുതും ഡോക്ടർമാര് ഗ്രേറ്റ് ഡോക്ടർമാർ ഫിസിഷ്യൻ ആണ് ഗ്രേറ്റ് ഡോക്ടർമാര് കൺസൾട്ടേഷൻ റിപ്പോർട്ട്സിൽ എന്തെഴുതും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫിസിഷ്യൻ അതർ ദൈ ഒപ്പീനിയൻ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ദ റിവ്യൂ ഓഫ് പേഷ്യൻ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഡാ ഒന്ന് വാ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അതൊന്ന് വായിക്കോ മെഡിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ് ബുക്കുള്ള ഒരാളൊന്ന് വായിച്ചേ കൺസൾട്ടേഷൻ റിപ്പോർട്ട്സ് ആരില്ലേ
കൺസൾട്ടേഷൻ റിപ്പോർട്ട്സില് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് പേഷ്യന്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഉള്ള അതിന്റെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡോക്ടർമാര് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫിസിഷ്യൻ ഉള്ള പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിന്റെ ഇത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അവർ ദാൻ ഫിസിഷ്യൻ ഒപ്പീനിയൻ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ റിവ്യൂ ഓഫ് പേഷ്യൻ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് അതിന്റെ റിവ്യൂ പേഷ്യന്റിന്റെ റിവ്യൂ പിന്നീട് ഇത് നോക്കിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ റിവ്യൂ പിന്നെ എക്സാം എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റൻഡിങ് ഫിസിഷ്യൻ പേഷ്യന്റെ കോൺഫറൻസിംഗ് വിത്ത് അറ്റൻഡിങ് ഫിസിഷ്യൻ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കോൺസൾട്ടേഷൻ റിപ്പോർട്ട്സിൽ ഉണ്ടാവും ഒന്നുകൂടി പറയാ രോഗിയുടെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിന്റെ റിവ്യൂ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും രോഗിയുടെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിന്റെ റിവ്യൂ പങ്കെടുത്ത ഫിസിഷ്യന്റെ പരിശോധന പങ്കെടുത്ത ഫിസിഷ്യൻ എന്ന് വെച്ചാല് പേഷ്യന്റിനെ ഏത് ഡോക്ടർ ആണോ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണത് ഏത് ഡോക്ടർ ആണോ പേഷ്യന്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണത് അതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പരിശോധിച്ച് എക്സാം ചെയ്ത് എക്സാം ചെയ്ത ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെന്താ പങ്കെടുത്ത ഡോക്ടറുമായിട്ടുള്ള കോൺഫറൻസ് ഏത് ഡോക്ടർ ആയിട്ടാണോ നമ്മൾ പോയി സംസാരിച്ചത് നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് പിന്നെ പേഷ്യന്റിന് ഇന്നതാണോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേറൊരു ഡോക്ടറായിട്ട് പോയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആ ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതും ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കണത് പിന്നെന്താ ഒരു രോഗിയുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള കൊറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാ ദ പേഷ്യൻ കോൺഫറൻസിംഗ് അറ്റൻഡിങ് ഫിസിഷ്യൻ ഇതൊക്കെ എന്തെന്നാ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ആ സമയത്തെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പേഷ്യന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്താലും പേഷ്യന്റിന്റെ എന്താണ് പേഷ്യന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ടാണ് ആ സമ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആ കൺസൾട്ടന്റ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയില്ലോന്ന് സൂര്യ മാത്രം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ബാക്കി എല്ലാവരും ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ രമ്യ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല സൂര്യ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല സുസ്മിത ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല മേഘ് എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നിട്ട് മഴക്കാറുണ്ട് മഴയും പെയ്യാതെ ഉറങ്ങിയില്ല ബോറി ക്ലാസ് അല്ലേ ഭയങ്കര ബോറല്ലേ പറഞ്ഞത് തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും ഉറക്കം വരുന്നു മാമിന് ഉറക്കം വന്നിണ്ട് യേസ് എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നിണ്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഉറങ്ങണത് എറണാകുളത്ത് എന്റെ വീട് എറണാകുളത്ത് നോർത്ത് പറഞ്ഞൂര് മാഞ്ഞാലി മാഞ്ഞാലിയിലാണ് മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണി ആയിട്ടുണ്ടോ മാഞ്ഞാലി ബിരിയാണി ഇല്ല സൂര്യയുടെ വീട് എവിടെയാണ് സൂര്യയുടെ വീട് എന്റെ വീട് ഇവിടെ തന്നെ എറണാകുളത്ത് തന്നെയാ എറണാകുളത്ത് എവിടെ പുക്കാട്ടോടി ആലുവ കിഴക്കമ്പലം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല ഒരുപാട് പണിയാണ് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മാറി നിങ്ങളോട് കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചപ്പോ ഉറക്കൊക്കെ മാറി ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 ഉറക്കം വന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പാ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ടോക്ക് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അറിയേ പിന്നെ ആരുള്ള എറണാകുളത്ത് ആരുള്ള എറണാകുളത്ത് അതിൽ ഒരുപാട് പേര് ലെഫ്റ്റ് ആയി പോകണ്ടല്ല സാഹിറ ലെഫ്റ്റ് ആയി ഇരുപത്തൊമ്പതായില്ല അരൂരുണ്ട് അരൂര് എവിടെയാണ് അരൂര് അരൂര് വേറെ എവിടെ അരൂര് അല്ലേ ഫസ്റ്റിലാ മേഡം ഓഫീസിലാണോ ഇരിക്കുന്നേ ഓക്കെ ഓഫീസിലാണ് ഇരിക്കണേ എനിക്ക് എന്നും ഓഫീസിൽ വന്ന ഓഫീസിൽ വന്ന് വേണം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വീട്ടിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒക്കെ എടുക്കാം പക്ഷെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ല ഒരു എങ്ങനെ നല്ലൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ആകുമ്പോ കറണ്ട് പോവാ അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്താ അനസ്തീഷ്യ റിപ്പോർട്ട്സും കൂടി എടുക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് ലെങ്തി ചാപ്റ്റർ ആ ലെങ്തി ചാപ്റ്റർ നീങ്ങളില്ല മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് അങ്ങനെയാണ് തീരുന്നില്ല മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ അവര് വല്ല വഴക്കും പറയില്ലേ ഇവിടെ ഉറങ്ങിയാൽ 
റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കണ്ട ഇപ്പൊ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കേൾക്കണ്ടാവും യൂട്യൂബിൽ വരും റെക്കോർഡ് അവിടെ വാതല ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു മിസ്സിന്റെ ഈ ചാപ്റ്റർ മാത്രം എടുക്കണം ഏ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്നല്ല ഇനി കൊറേ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഉണ്ട് ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ഇനി വരാൻ കിടക്കുകയാണ് മിസ്സിന് വേറെ ചാപ്റ്റർ എടുക്കാനുണ്ടോ ഒരുപാട് ചാപ്റ്റർ ഇനി എടുക്കാനുണ്ട് ഞാൻ എടുക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടല്ലേ മനസ്സിലാവണില്ല എടുക്കണ് ഇഷ്ട ഈ മിസ് എടുക്കണ്ട ഈ ചാപ്റ്ററോട് കൂടി പോയിക്കോ എന്നാർക്കെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തുറന്ന് പറഞ്ഞോ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാ ഈ ചാപ്റ്ററോട് ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ പുതിയ മിസ്സിനെ കിടന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും വിനോയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് വേറെ ആർക്കും ഇല്ല വേറെ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല ഓറഡി അല്ല അത് വരെ അല്ല ആ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടോണ്ടിരുന്നതാ ഞാൻ ഈ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ രണ്ടുപേര് മാത്രം മെസ്സേജ് അപ്പൊ സൂര്യയുടെ മെസ്സേജ് ഇല്ല വേറെ ആരും സൂർമിയുടെ മെസ്സേജ് ഒന്നും ഒക്കെ ഇല്ല ചാർത്തർ കൊള്ളില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അത് പക്ഷെ പഠിക്കാനില്ലല്ലോ അതാ ഓക്കെ ഈ ചാർത്തർ ബോറാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മളോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾ ആരും റീടെസ്റ്റ് ഒന്നും എഴുതാണ്ട് ഒറ്റയടിക്കേണ്ട പാസ് ആയി പോകണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കണ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാ പോകുള്ളൂ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതിരിക്കരുത് കാരണം ഈ ഉച്ച നേരത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും കിട്ടുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് പൈഹാട്ട് ചെയ്ത് എസ് എ പോലെ അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ ഇവര് ഓഫീസിൽ ഇവരാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നത് നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിക്ക നമ്മൾ അത് അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും ഉം പാട്ട് പാട്ട് വേണം ഇതാ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ആരാ മാപ്പിള പാട്ട് പാടി ആരും ഒരു പാട്ട് പാടിയില്ല സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇവന്റെ നമ്പർ ഒന്നില് ആരോ പാടിയില്ല ആരാണ് പാടിയത് ഉള്ള സൗണ്ടിൽ പാടുന്നു ഇല്ല ഉള്ള സൗണ്ടിൽ പാടാനില്ല പാടാനറിയണ്ടേ പാടാനറിയില്ല അതെ മറ്റേ സാ ഇംഗ്ലീഷ് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടിയിരുന്നു ആരെങ്കിലും വിനോ ഇല്ലാണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഒരു ലേഡി ഒരു മാപ്പിള പാട്ട് പാടിയില്ല ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം പാട്ട് സെമീന ഞാനാ മിസ്സ് പാടിയത് ഓ മിസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടാ സാറും പറഞ്ഞായിരുന്നു നന്നായിരുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചോദിക്കാൻ അപ്പൊ വിചാരിച്ച് ചോദിക്കാന്ന് ഒന്ന് പാടാമോ ഖദീജ പറഞ്ഞ ഒന്നും കൂടി പാടാമോന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ഖദീജക്ക് അപ്പൊ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നാല് ഒരു രണ്ട് ലൈൻ രണ്ട് വരി ഒന്ന് പാടോ സെമീന ഖദീജ പറഞ്ഞാണ് ഒന്ന് പാടോ ആ പാടാ മിസ്സേ ആ കേൾക്കാത്തവരൊക്കെ കേട്ടോ ഇപ്പൊ പാടും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പാടും കേട്ടോ ആ പാട്ട് തന്നെ പാടിയാ മതിയോ ആ അതെ അതെ ഏതായാലും സെമിനാക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പാടിക്കോ അതാ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല വേറെ പാടിയാ മതി അത് തന്നെ വേണം മിസ്സെ ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സെമിനാട് ഇഷ്ടം പോലെ പാടിക്കോ അതാണെങ്കിൽ അതാണോ കംഫർട്ട് ഏതാ അറിയുന്നത് എന്തൊക്കെ അറിയും ഒരുപാട് പാട്ട് കയറ്റി എന്ന് മനസ്സിലായി ചെറുതായിട്ട് പാടാം നന്നായിട്ട് അറിയത്തില്ല എങ്കിലും കുറച്ച് പാടാം ഇങ്ങ് നീലത്തൊരുത്തില് നീ പരപ്പിൽ നിഴലിടും അമ്പിളിക്കലക്കുള്ളില് ആമ കുഞ്ഞനോ ആമക്കുറുമ്പൻ 
ഭഗവാനെന്ന് നെഞ്ചത്ത് വെത്തിളച്ചെല്ലവുമായി താനെ വലിഞ്ഞു കയറി ദൂരത്തിൽ എങ്ങോ പതുങ്ങിയല്ലോ താരക്കൊളുത്തുള്ളൊര ചെറുക്കും വെത്തിലച്ചെല്ലത്തിനോ ഭൂമിയപ്പാടെ മൂടും അത്രയും വെറ്റിലയിട്ടു വെക്കാം കുഞ്ഞിളം വാവേ കഥ കേട്ട് മെല്ലെ മിഴി പൂട്ട് മാറി ചൂടിൽ ഉറങ്ങ് ഉറങ്ങ് പൊന്നി തളരാതെയോമൽ ചിരിയോടെ കൊഞ്ചി കളിയാടി വളരു വളരു കൊല്ലം കൊല്ലം മാറിപ്പോട്ടിലാസായി ഇനി നമ്മൾക്ക് റിപ്പോർട്ട്സും കൂടി നോക്കാം അതിനുള്ള സമയമുണ്ട് താങ്ക് യു ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു സുസ്മിത സുസ്മിത പോയിട്ട് പോയിക്കോ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് ആ സുസ്മിത ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അനസ്തീഷ റിപ്പോർട്ട്സ് നമുക്ക് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താ അനസ്തീഷ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ക്ലാസ് ഉള്ളു അത് മാത്രം കൂടി എടുത്താണുള്ളൂ അനസ്തീഷ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണത് മെഡിക്കേഷൻ ബിഫോർ ഓപ്പറേഷൻ മെഡിക്കേഷൻ ബിഫോർ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ എന്താ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണത് മെഡിക്കേഷൻ ബിഫോർ ഓപ്പറേഷൻ എന്താ ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് ഓപ്പറേഷന് മുമ്പുള്ള മരുന്നുകൾ ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് അപ്പൊ അനസ്തീഷ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഓർക്കാം എന്താ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഓപ്പറേഷന് ഒരു സർജറിക്ക് എങ്ങാനും കേട്ട് കയറണതിന് മുമ്പ് ആ പേഷ്യന്റിന് എന്ത് കൊടുക്കും അനസ്തീഷ കൊടുക്കും അപ്പൊ അനസ്തീഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അനസ്തീഷ കൊടുക്കണ്ടേ അതിന്റെ ഡോസേജ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ടൈം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കണം അപ്പൊ അതില് മെഡിക്കേഷൻ ബിഫോർ ഓപ്പറേഷൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വേണ്ടത് എന്താ മെഡിക്കേഷൻ ബിഫോർ ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് കൊടുത്തേക്കണം ആ മരുന്നുകൾ എന്തെല്ലാം മരുന്നുകൾ ആ പേഷ്യന്റ് ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അനസ്തീഷ ഗിവൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എന്താ നമ്മൾ അനസ്തീഷ കൊടുത്തേക്കണതിന്റെ അളവ് എത്ര അളവ് അനസ്തീഷ കൊടുക്കണം എത്ര അളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കണം കാരണം അനസ്തീഷ കൊടുത്തു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ അതിനുള്ളിൽ പേഷ്യന്റ് സാധാരണ ലെവലിൽ വരും അപ്പൊ ഓരോ ഓപ്പറേഷത്തിന്റെ ഇതനുസരിച്ചാണ് അനസ്തീഷ കൊടുക്കണത് ചെറിയ ചില പേഷ്യന്റിന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിന് മാത്രമേ അനസ്തീഷ കൊടുക്കുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ ആ പേഷ്യന്റ് സാധാരണ നോർമൽ ലെവലാവും പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈം എഴുതി വെക്കണം പക്ഷെ ഇതിന്റെ അളവിന് എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് അളവ് എങ്ങനെ അളവ് കൂടിയാലും പാട് കുറഞ്ഞാലും പാട് പക്ഷെ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് വേണം ഓരോന്നിനും ഓരോ അനസ്തീഷ കൊടുക്കാൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അനസ്തീഷ ഈസ് ഗിവൺ അത് കൊടുക്കണതിന് കറക്റ്റ് അളവായിരിക്കണം പിന്നെന്താ ടൈം കൊടുത്ത് ടൈം വേണം ഇന്ന ടൈമിലാ കൊടുത്തേക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ഡോക്ടർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ പേഷ്യന്റിനോട് പറയും പേഷ്യന്റിന്റെ നഴ്സുമാർ പറയും അനസ്തീഷ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് 
അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ഡോക്ടറും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ പേഷ്യന്റ് ഇപ്പ അനസ്തീഷയുടെ സെലേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സാറാത ലെവലിൽ വരാനായി പക്ഷെ നമ്മൾ അനസ്തീഷ കൊടുക്കുമ്പോള് അത് കൊടുത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് അത്രേ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഏകദേശം അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അതിന്റെ ഇടയിൽ പേഷ്യന്റിന് ചെയ്യാനുള്ള സർജറി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈം കറക്റ്റ് നമ്മൾ ടൈം അറിയണം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് അനസ്തീഷയ്ക്ക് കൊടുത്തേക്കണ ഡോസേജിന്റെ അളവ് അറിയണം ടൈം അറിയണം പിന്നെ അതിന്റെ എഫക്ട് അതിന്റെ എഫക്ട് അറിയണം ആ എഫക്ട് ഇത് നമ്മളെ ശരീരത്തിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് അലർജി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ ഈ അനസ്തീഷ കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും എഫക്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയണം അതാ പറഞ്ഞത് മെഡിക്കേഷൻ ബിഫോർ ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ അനസ്തീഷ കൊടുക്കുമ്പോള് ഓപ്പറേഷന്റിന് മുമ്പുള്ള മരുന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അനസ്തീഷ ഗിരി അനസ്തീഷ കൊടുത്തേക്കുള്ള ആളിന്റെ അളവ് അറിയണം പിന്നെ ടൈം അറിയണം എഫക്ട് അറിയണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അനസ്തീഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ അറിയണം പിന്നെന്താ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് അനസ്തീഷ്ടിക് ഏജന്റ് ദ എമൗണ്ട് ദ ടെക്നിക് യൂസ്ഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ദ എഫക്ട് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ അനസ്തെറ്റിക് ദ ടെമ്പറേച്ചർ പൾസ് റെസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ എന്താ അനസ്തീഷയുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അനസ്തീഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ടൈം അറിയണം എഫക്ട് അറിയണം കൊടുത്തേക്കണ മുമ്പുള്ള മരുന്ന് അറിയണം പക്ഷെ അതിൽ എല്ലാത്തിലും ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അനസ്തെറ്റിക് ഏജന്റ് എന്താ അനസ്തെറ്റിക് ഏജന്റ് എന്ന് വെച്ചാ അതിന്റെ ഒരു നമ്മളിത് കൊടുക്കണേന് അനസ്തീഷയുടെ ഒരു ഡോസേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഓരോ ഓരോ ഇതുണ്ട് ഏജന്റ് ഉണ്ട് അതായത് അതിന്റെ ഏജന്റ് അനസ്തെറ്റിക് ഏജന്റ് ഉണ്ട് എമൗണ്ട് അതിനെങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു അളവുണ്ട് പിന്നെ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് എക്സിക്യൂട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് അനസ്തീഷ ദ ടെമ്പറേച്ചർ പൾസ് അതിന്റെ നമ്മൾ ഈ അനസ്തീഷ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പേഷ്യന്റിന്റെ പൾസ് പി പി ആർ പി പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ പൾസ് റെസ്പിരേഷൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ പൾസ് റെസ്പിരേഷൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇതൊക്കെ നോർമൽ ആയിരിക്കണം ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അനസ്തീഷ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നോർമൽ ആയതിന് ശേഷം അനസ്തീഷ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതാ പറഞ്ഞ ടെക്നിക് യൂസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാങ്കേതിക അനസ്തീഷയുടെ സാങ്കേതിക എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാങ്കേതിക ടെക്നിക്കലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് അനസ്തീഷ പറ്റൂല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അനസ്തീഷ മാറ്റിയേക്കണം അപ്പൊ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവേണ്ടതാണ് അനസ്തെറ്റിക് ഏജന്റ് എമൗണ്ട് ടെക്നിക് യു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഫക്ട് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് അനസ്തെറ്റിക് ദ ടെമ്പറേച്ചർ പൾസ് റെസ്പിരേഷൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം അനസ്തീഷ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് അനസ്തീഷ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേഷന് മുമ്പുള്ള മരുന്നുകൾ നോക്കണം പിന്നെ അനസ്തീഷയുടെ അളവ് നമ്മൾ ഏതാ മരുന്ന കൊടുക്കണം അതിന്റെ അളവ് അതിന്റെ ടൈം കൊടുത്ത ടൈം പിന്നെ അതിന്റെ എഫക്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടും പിന്നെ അനസ്തെറ്റിക് ഏജന്റ് അളവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് സാങ്കേതികത പിന്നെ അനസ്തീഷയുടെ ഫലം റിസൾട്ട് ഇതിന്റെ എങ്ങനെ ഫലം കിട്ടാ അനസ്തീഷയുടെ ഫലം എന്ന് വെച്ചാ ഈ പേഷ്യന്റിന് ചില അനസ്തീഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ പേഷ്യന്റിന് ഒരു ഇതും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ ഭയങ്കര ലോ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ഭയങ്കര ബുദ്ധി ഇങ്ങനെ കയറി കയറി പോകും പേഷ്യന്റിന്റെ അവസ്ഥ ചില പേഷ്യന്റ് അനസ്തീഷ കൂടി മരിച്ചു കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞേ എന്താ അനസ്തെറ്റി ദ ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ പൾസ് റെസ്പിരേഷൻ താപനില അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ടെക്നിക് മീൻസ് ഇൻട്രാമീൻസ് ആണോ മാസ്ക് ആണോ ആ ടെക്നിക്സ് മീൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതേ നമ്മൾ അനസ്തീഷ പേഷ്യന്റിന് കൊടുക്കുമ്പോ ആ പേഷ്യന്റ് പല ഇതിലായിരിക്കും ചില പേഷ്യന്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഐസിയുലൊക്കെ കിടക്കണ പേഷ്യ നമ്മള് അനസ്തീഷ
ഞാൻ അത് കറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാട്ടോ എന്താ എക്സിക്യൂട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ നോക്കട്ടെ അത് ഞാൻ കറക്റ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യു എക്സിക്യൂട്ട് എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാസ്ക് ആണോ വേറെ എന്തെങ്കിലാണോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ പിന്നെ എഫക്ട് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ അതിന്റെ അളവ് എഫക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ല പേഷ്യന്റിന്റെ ടൈം നോക്കണം കറക്റ്റ് അളവ് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അത് എഫക്ട് ഫലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം ചില വർഷം നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡോസ് എടുക്കും ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വീർത്ത് വരും എന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് പഴയ നല്ല ചൊറിച്ചില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ചോദിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ അതല്ലാതെ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ അതാണ് എഫക്ട് എന്ന് പറയണത് അങ്ങനത്തെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് അനസ്തെറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഈ അനസ്തെറ്റിന്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഇത്രയും നേരം വരെ ഒരു അനസ്തെറ്റിക്കിന്റെ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരേ ടൈം ഉണ്ട് ചിലത് ഒന്നര മണിക്കൂർ ചിലത് രണ്ട് മണിക്കൂർ അത്രയും നേരം വരെ ആ മരുന്നിന് ഇതുള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ എല്ലാം ചെയ്യണം അതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ടൈം എഴുതിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് സർജറി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാര് പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടൈമോ ഇത്രയും നേരത്തെ ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ല അപ്പൊ പെട്ടെന്നായിരിക്കും പേഷ്യന്റിന് ഇപ്പൊ ബോധം വരും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ചിലതെങ്കിലും അങ്ങനെ അതാണ് കറക്റ്റ് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ അത്രയുള്ള പിരീഡ് ഒരു കാല ഒരു കാല അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ടൈം പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കണം ചൂടുണ്ടോ പനിയുണ്ടോ പിന്നെ പൾസ് നോക്കണം റെസ്പിരേഷൻ നോക്കണം പിന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ബി പി എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ആണോ അതോ അൺ നോർമൽ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് നോക്കണം അത് ആനസ്തീഷ്യ റിപ്പോർട്ടിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് മറ്റേ കാര്യം ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ടെക്നിക്സിന്റെ കാര്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഓക്കെ അതാണോ എന്ന് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയാം നമ്മളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ടെക്നിക്ക് പരമായിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം മോർണിംഗ് ബാച്ചിലുണ്ട് മോർണിംഗ് ബാച്ച് കഴിഞ്ഞു രാവിലെ ഉണ്ട് മോർണിംഗ് ബാച്ചിലുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെൽക്കം വെൽക്കം താങ്ക് യു വെൽക്കം